Amen. Sans plus tarder, nous avons l'occasion d'écouter l'ancien Serge Mabaya. Nous acclamons le Seigneur. C'est un frère bien, intelligent et parlant bien. Amen. Nous acclamons, nous acclamons encore une fois pour l'ancien Serge. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Je salue toute l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée des Saints, c'est toujours un... Un privilège, un honneur de se tenir devant les, les sanctifiés et les rachetés de Jésus. Ceux pour qui Christ a payé le prix à la croix. Et euh, oui, c'est un, un privilège d'ouvrir la parole de Dieu et de la partager avec vous euh, ce matin. Alors euh, ce matin, alors que nous approchons à la fin de l'année, j'ai un, un, un texte, un passage, une, une pensée qui me suit depuis... Euh, quelques jours en passant, en pensant à ce, à ce moment et euh, le titre c'est euh, « Un cœur reconnaissant ».« Un cœur reconnaissant » tel est euh, le thème que nous voulons euh, exploiter ensemble ce matin et euh, les textes, il y a deux textes de base qui sont tirés, nous allons le lire bientôt dans euh, Luc, Luc au chapitre 17, donc si vous pouvez prendre vos bibles avec vous, Luc chapitre 17. Et nous aurons le verset 11 à 19. Et vous pouvez aussi noter 1 Thessaloniciens 5, 18. J'aime toujours le dire pour ceux qui ont une Bible en français ou une Bible en papier. Je vous encourage de prendre le petit ruban, de le mettre sur Luc 17. Afin que lorsque nous, si nous faisons un voyage à gauche, à droite, vous pouvez facilement vous retrouver. Amen. Donc le titre c'est « Un cœur reconnaissant ». Et euh, le texte de base est tiré encore, comme je l'ai dit, de Luc chapitre 17, versets 11 à 19, et puis de 1 Thessaloniciens Thessalonicien 5, 18. Ah, avant de lire ces textes, je voudrais euh, vous partager qu'en en, en pensant à, 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 à ce moment, il y a deux livres que j'ai lus il y a peut-être 20, 25 ans, qui euh, me sont revenus à l'esprit de manière euh, très forte, et euh, ces deux livres ont été écrits par un, un auteur américain, je pense qu'il est déjà décédé, et son nom c'est euh, Merlin Carotters. Il a écrit deux livres sur, euh, sur la louange. Le, le premier c'est euh, « De la prison à la louange » et le deuxième livre c'est la puissance de la louange je sais il y en a, j'entends des gens qui, qui font des commentaires c'est un livre que j'ai lu, ça, bon, je suis jeune mais ça fait peut-être 20-25 ans mais c'est resté dans ma tête et en, en pensant à, à ce texte, ces livres, sont, ces écrits sont revenus très forts euh, euh, dans, dans mon cœur et ça m'a aussi rappelé une dame que j'ai connue dans ma jeunesse et il y a quelque chose de particulier, elle est déjà repartie auprès du Seigneur. Cette dame était chrétienne mais elle ne, je la considère même comme ma mère spirituelle d'une certaine manière, mais elle ne m'a jamais parlé clairement elle ne m'a jamais exhorté ou parlé de l'évangile mais une chose qu'elle faisait toujours elle prenait des livres chrétiens qu'elle me donnait pour lire je lisais ces livres je rentrais la voir elle me donnait d'autres livres mais peut-être elle savait ce qu'elle faisait mais moi en ce moment là je ne me rendais pas compte mais après des années je me suis rendu compte que ça déposait quelque chose d'énorme dans ma vie. Ce que je veux nous dire, c'est que ce que vous faites pour vos enfants ou pour d'autres dans la foi chrétienne, même si vous avez parfois l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, parfois vous leur parlez, vous priez pour eux, mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de changement, je vous dis une chose ce matin, au temps opportun, 
Dieu permettra que ce que vous avez sémé puisse porter son fruit. Alors ne vous découragez pas, continuez à la faire et vous verrez, ils témoigneront de vous. Ils diront que oui, un jour ma mère priait pour moi. Je l'entendais dire l'éternel est mon berger. Je l'entendais dire je ne crains rien et cela m'a poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vraiment c'est ce que je voudrais nous partager personnellement avant de nous tourner dans les saintes écritures. Amen. Alors nous lisons dans Luc, Luc chapitre 17. Versets 11 à 19, c'est une histoire que beaucoup connaissent. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à son rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Certaines versions disent c'était un étranger. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres où sont-ils Ne s'est-il sait trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous gardons ce texte et nous allons rapidement dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18. Un verset connu par plusieurs. La Bible dit, merci. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je répète, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette histoire a été écrite dans l'évangile dans de Luc, a été écrite par Luc qui était un compagnon de l'apôtre Paul. Il a marché avec Paul durant toute sa marche, non pas durant toute sa marche, après, je pense, après son, son deuxième ou troisième voyage missionnaire, il s'est joint à Paul dans sa marche. Et Paul, parlant de lui, l'appelle le médecin bien-aimé. Il lui dit, mon compagnon de lutte, qui a été avec moi en prison, qui a fait avec moi tous ses voyages. Et Luc écrit ici une histoire où il raconte un récit, un passage de la vie de Jésus. La Bible nous enseigne que Luc n'était pas parmi les apôtres au temps de Jésus. La Bible dit même qu'il n'a pas vu Jésus forcément de ses propres yeux, mais il a entendu parler de Jésus. Il s'est converti. La Bible nous raconte qu'il a pris tout ce qu'il avait entendu comme témoignage. Il a senti qu'il était bon, qu'il puisse le recorder aussi par écrit. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il a écrit pour notre information l'évangile de Luc et ainsi que le livre des actes des apôtres. Ces deux livres ont été écrits ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui dans la Bible, nous, ils sont divisés, mais ils ont été écrits ensemble comme un volume pour nous partager un message de l'évangile. Et Luc dit, lorsqu'il écrit, il dit « Cet évangile, je le dédie aux païens, aux non-juifs, aux grecs que nous sommes, peut-être qui, au loin, avons entendu parler de Jésus, qui ne sont peut-être pas liés à Jérusalem ou à Israël, mais qui avons quand même besoin de la bonne parole. » Amen. Alors la Bible nous raconte que lorsque Jésus, après qu'il ait traversé plusieurs villes, il décide d'aller à Jérusalem. Il décide d'aller à Jérusalem et alors qu'il est en route, il raconte, il, il rencontre dix lépreux. Tout le monde connaît c'est quoi la lèpre bien sûr. C'est une maladie qui, qui va jusqu'à la peau, on perd un peu la sensation des nerfs et on peut avoir quelques membres qui, qui, peuvent, qui, qui peuvent tomber. Il rencontre dix lépreux. Et ces lépreux crient à Jésus. Ils lui disent, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et Jésus leur dit, allez, allez vous montrer auprès du sacrificateur. Et pendant qu'ils sont en route, en train d'aller vers le sacrificateur, ils sont guéris. Ils sont guéris, mais un seul, un seul décide de revenir. Au début, je me disais, mais pourquoi les neuf autres ne sont-ils pas revenus Mais lorsque nous regardons de près, 
on se rend compte que Jésus les avait envoyés chez le sacrificateur. Et lorsque nous étudions la Bible dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il y avait deux principes qui étaient liés entre les lépreux et les sacrificateurs. Soyez attentifs, ça va venir, ok Qui étaient liés avec les lépreux et les sacrificateurs. Le premier principe, on le trouve dans Lévitique 13. La Bible dit que lorsque tu avais la lèpre, tu devais aller auprès du sacrificateur et il devait faire le constat que tu as la lèpre. Une fois qu'il fait ce constat que tu as la lèpre, on te met à l'écart. Tu deviens étranger, tu deviens un peu comme un, un personne non grata. Personne ne veut être en contact avec toi. Et on dit que lorsque tu étais guéri, dans Lévitique 14, tu devais encore aller te montrer auprès du sacrificateur qui devait faire ce constat pour se rendre compte que oui, effectivement, tu es guéri, tu peux maintenant réintégrer la communauté. Et en ce moment, les, 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 les lépreux, ils offraient aussi un sacrifice. Donc lorsqu'on regarde de près ici, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont reçu l'ordre de Jésus d'aller chez les sacrificateurs. Et en route, ils sont en train de partir, ils sont guéris, mais ils continuent à aller vers le sacrificateur. Mais un d'entre eux, un d'entre eux fait quelque chose de plus. Il s'arrête sur ses pas. Il se retourne, il revient au pied de Jésus, lui donnant gloire. Il revient au pied de Jésus, lui donnant gloire. Il va au-delà du principe, il va au-delà de la tradition, il va au-delà des règles établies, mais il ouvre son cœur à Jésus. Il vient à ses pieds et lui donne gloire. Et Jésus lui pose la question et dit, « Dix ont été guéris, mais où sont les neuf autres ?»« Où sont les neuf autres ?» Le Samaritain. Le Samaritain, cet étranger, cette personne qui, lorsque le royaume d'Israël était encore une nation et qu'elle fut divisée en deux, il y avait la Samarie, le, le, la Samarie au nord avec les dix tribus qu'on appelait, qui, qui considéraient le royaume d'Israël, puis on avait Judas en bas. Et ils ont été envahis, déportés. Et la Samarie s'est mélangée avec d'autres nations. Elles sont devenues, entre guillemets, comme païennes, au point que Judas ne voulait plus d'elle. Quelqu'un qui est rejeté, rejeté des autres, mais accepté par Jésus. Rejeté des autres, mais accepté par Jésus. Et cette personne fait quelque chose de particulier, elle rend grâce à Dieu. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Les neuf, ils ont reçu la guérison physique, mais un a reçu le salut. Les neuf ont reçu tout ce qui peut paraître aux yeux, mais un a reçu le salut. Tu as besoin que le salut entre dans ta vie. Va au-delà de la loi, va au-delà de la tradition, va au-delà des principes, mais attache-toi à Jésus, accroche-toi à lui, incline-toi et dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais dans ma vie. Une relation intime, une relation qui n'est pas basée sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on applique parce qu'on a appris ici et là, mais une relation qui est basée sur le cœur à cœur. Le cœur à cœur, c'est ce que Jésus attend de nous. Et à celui-là qui est dans le cœur à cœur, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Le salut dans la foi, en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, c'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Où sont les neuf autres Où sont les neuf autres Oh, que c'est facile de se lever, de porter un beau costume et de venir s'asseoir ici, de dire, je suis chrétien. Mais qui es-tu Es-tu le neuf ou bien celui qui est au pied de Jésus lui rendant gloire C'est beau de se lever, de lever la main, de chanter que grabassa tabaché. Mais qui es-tu Es-tu le neuf ou celui qui est attaché au cœur Il est important, il est important de baser sa foi sur une relation. Lorsqu'on voit les pharisiens, c'est vrai, je le dis, on le dit souvent, on a parfois tendance à penser que les pharisiens, c'était des mauvaises personnes. Mais lorsqu'on était, si on était dans le temps de Jésus, on comprendrait que les pharisiens, c'était des gens qui suivaient la loi de Moïse à la lettre. Au-delà de la loi de Moïse, ils avaient leur tradition écrite qui suivait à la lettre. Mais Jésus leur dit qu'il est au-delà de toutes ces traditions, il est important de pratiquer la miséricorde. Il est important de pratiquer la justice. Il est important de pratiquer la fidélité sans ignorer les autres choses. Mais et celles-là sont salutaires. Celles-là sont salutaires pour notre vie. Amen. Il est important de penser à cela. Et vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, le titre c'est « Un cœur reconnaissant ». Dans notre marche d'enfant de Dieu, nous devons que Dieu nous fasse grâce de changer notre perception d'approcher le monde, 
de changer notre vision sur les choses de Dieu, sur les choses de la vie, mais de la voir toujours avec un cœur reconnaissant. La Bible nous dit dans Psaume 22 au chapitre 4, il dit que tu es Dieu. Tu es Dieu, pourtant tu es Dieu. C'était le thème même de, 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 la, de, de, la, de, 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 de ton adoration. Dans le psaume 24, il dit, tu es Dieu, pourtant tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. La louange, l'action de grâce, l'expression de ce qui est dans ton cœur, fait siéger le royaume de Dieu dans ta vie. Elle fait siéger le royaume de Dieu dans tes situations. Voilà pourquoi lorsque Jésus enseigne la prière, il le dit, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il faisait ce lien et dit, tu veux la présence de Dieu, tu veux la gloire de Dieu, sois quelqu'un qui sait louer Dieu. Soit quelqu'un qui sait exprimer ce que ton cœur ressent pour Dieu. Soit quelqu'un qui sait dire « Merci Seigneur pour cette situation ». Quelqu'un qui sait dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie ». Et tu verras que la gloire de Dieu descendra dans ta situation. Il est important d'être quelqu'un qui sait rendre grâce. Il est important d'être quelqu'un qui sait dire merci. Lorsqu'on dit merci, même merci à Dieu, ça rend Dieu, j'ai failli, failli dire, dans l'obligation d'agir. Parce que tu dis, Seigneur, je reconnais que par mes forces, je suis limité. Je reconnais que je fais A, B, C, mais ici, je suis coincé. Mais je te dis merci, parce que je sais que ta volonté est parfaite. Je te dis merci, parce que je sais que c'est ce que tu attends de moi. Je te dis merci, parce que je sais que ni la mort, ni la vie, que rien ne peut me séparer de ton amour. Je te dis merci, parce qu'à la croix, tu as payé pour moi. Je te dis merci parce que la vie, ma vie est cachée en toi. Je te dis merci parce que, oh Dieu, en ton nom, j'ai marche sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as arraché du royaume des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume des lumières. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as donné un époux, une épouse, des enfants. Je te dis merci pour toutes choses. Et lorsque notre prière est ainsi, ah, oh, le royaume de Dieu descend. Lorsque notre prière est ainsi, la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque le, notre prière est ainsi, tout ce que Dieu décide s'accomplit sur la terre dans nos vies. Il est important d'avoir un cœur reconnaissant. Il est important d'avoir un cœur reconnaissant dans nos vies. La Bible nous enseigne dans Proverbe, au chapitre, au chapitre, 3, verset 20, non, chapitre 4, verset 23, je pense. Elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Ta pensée, ton humeur, ton attitude, ta façon de percevoir les choses déterminera comment tu en marcheras. Ta façon d'appréhender de, de, les situations qui sont autour de toi détermineront comment tu seras peut-être vainqueur ou vaincu. Comment tu seras peut-être découragé ou courageux. Comment tu seras peut-être abattu ou relevé. Important de garder son cœur contre toute autre chose. Veille-y. Et l'une des meilleures façons de se veiller, c'est de savoir dire merci à Dieu. L'une des meilleures façons d'y veiller, c'est de savoir dire merci à Dieu pour toutes choses. Comme on a lu dans 1 Thessaloniciens 5, 18, en toutes choses, rendez grâce à Dieu, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Quelqu'un va dire, oh, c'est facile de dire quand tout va bien et quand tout va mal. Oh, when things do not go my way, comment dire merci Cette année 2015 qui tire à sa fin, nous sommes passés par des hauts et des bas. Chacun dans sa vie, d'une manière et d'une autre. Certains des grands hauts, d'autres des très grands bas. Certains au milieu peut-être constant, pas de changement. Certains peut-être sauvés, d'autres découragés. Mais dans toutes ces choses, garde ton cœur. Dans toutes ces choses, garde ton cœur. Car d'elles sont les sources de vie. Une fois que ton cœur est ouvert et que tu ne sais plus dire merci, tes pensées seront à la merci de l'ennemi. Une fois que ton cœur est ouvert et que tu ne sais plus reconnaître la main de Dieu dans ce qui t'arrive, tu es à la merci de l'ennemi. Nous voyons d'ailleurs, lorsque nous lisons dans la Bible, que Paul a beaucoup insisté sur l'action de grâce. Il a beaucoup insisté sur l'action de grâce. Lorsque nous lisons ces épîtres, nous pouvons voir ensemble peut-être Romain. Allez avec moi dans Romain. Romain au chapitre 1er. Romains chapitre 1er, versets 8 à 9. Si se projetez, vous pouvez lire, il dit, je, cesse, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Je rends d'abord, je, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet. 
il prie pour quelqu'un. Il prie pour les Romains, pour les chrétiens de Rome. Mais sa prière est basée d'abord sur l'action de grâce. Il pense à eux, il rend grâce à Dieu pour eux. Vous avez vu Un Corinthien, par exemple, encore nous continuons. Un Corinthien, tournez vos pages encore, après Romains, continuez à aller. C'est un Corinthien. Un Corinthien au chapitre 1er, verset 4. Paul dit encore, « Je ne cesse de rendre des actions de grâce à mon Dieu continuellement à votre sujet. » À votre sujet, je ne cesse de rendre des actions de grâce. Mais Corinthe était une église difficile, qui avait donné des temps difficiles à Paul. Une église qui était peut-être, bien sûr, remplie de dons de l'esprit, mais avec beaucoup de problèmes. Mais lorsque Paul pense à eux, lorsque Paul prie pour eux, l'action de grâce ne manque pas. Lorsque Paul pense à eux dans sa prière, l'action de grâce ne manque pas. Nous pouvons continuer encore, nous pouvons aller dans Éphésiens, au chapitre 1er, Verset 16, vous tournez vos pages encore, 2 Corinthiens, c'est un exercice, n'est-ce pas C'est la maison de Dieu, Amen. Nous nous apprenons à lire la Bible. Nous tournons encore, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 16. Paul qui parle, à, ou qui pense aux Éphésiens, écoutez sa prière encore, il dit, « Je ne cesse de rendre des actions de grâce à Dieu à votre sujet. » Je ne cesse de rendre des actions de grâce. L'action de grâce, la prière de remerciement, toujours consent dans sa pensée. Philippiens, chapitre 1, verset 3, 4. La même chose. Lorsqu'il pense à eux, lorsqu'il pense aux Philippiens, il dit, « Je ne cesse de rendre des actions de grâce à votre sujet. À ah, mon Dieu, pour vous, en tout temps, lorsque je pense à vous, je dis merci Seigneur pour quelque chose. » Lorsque tu pries pour quelqu'un, apprends à trouver quelque chose pour laquelle tu dois dire merci. Nous prions pour nos époux, nos épouses. On parle souvent des conflits dans les mariages. Okay. Nous prions pour nos époux et nos épouses. Tu intercèdes, tu intercèdes pour ta femme et pour ton mari. Trouve quelque chose pour laquelle tu peux rendre grâce à Dieu. Trouve quelque chose pour laquelle, sur laquelle tu peux te bâtir. Mettre dire, il n'y a pas beaucoup de fondation. Ça paraît difficile, mais je cherche une chose sur laquelle je peux m'appuyer pour commencer à dire merci. Afin que le royaume de Dieu descende. Une chose dans laquelle je peux commencer à dire merci. Afin que mes pensées soient renouvelées. Une chose dans laquelle je peux commencer à dire merci. Afin que Satan recule. L'accent de grâce dans la prière d'intercession est capitale. Elle est capitale. Nous pouvons continuer, si vous voulez, Colossiens 1, 3, 1 Timothée, dans toutes ces épîtres, la pensée de la reconnaissance est toujours présente. Tu es un intercesseur, sache dire merci quand tu pries. Tu es un enfant de Dieu, sache dire merci dans la prière. Et nous voyons même que Jésus lui-même, Jésus lui-même, dans les temps difficiles, il savait dire merci. Jean chapitre 11, verset 41, alors que Lazare et, en prie, et dans la tombe, que tout paraît noir, sans solution. J'aime comment Jésus commence à prier. Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Oh, my God. Seigneur, je te rends grâce. Ça te rend commencé. Oh, je lis ici, je fais ça. Il dit, d'abord, je te rends grâce. Il apprend d'abord à reconnaître le royaume de Dieu. Il dit, Seigneur, en d'autres termes, il dit, Seigneur, que ton royaume descende. Et en d'autres termes, il dit, Seigneur, que ton règne vienne. En d'autres termes, il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. L'accent de grâce, elle est importante. Dans, ta, dans tes temps de prière, sache dire merci à Dieu. Sache dire merci à Dieu. L'accent de grâce soutient les requêtes. L'accent de grâce soutient les supplications, bien aimé. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 2, Paul dit « persévérez dans la prière ». Oui, il dit « persévérez dans la prière », mais il ajoute « veillez-y avec des actions de grâce ». Il dit « veillez-y avec des actions de grâce ». Assure-toi que tu es un temps où tu peux dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te dis merci ». Un temps où tu peux dire « Seigneur, merci pour la bénédiction ». Un temps où tu peux dire « Seigneur, merci pour la maladie parce que la guérison est demain ». Merci parce que… Un temps où tu peux dire « Merci parce que… » Merci parce que dans ta vie de prière, c'est important. Vous pouvez voir encore dans Philippiens, au chapitre 4, verset 6, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il dit, par des supplices et des supplications, faites connaître à Dieu vos besoins. Et il ajoute, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et alors il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs 
et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. L'action de grâce. C'est le message que je voudrais nous transmettre ce matin. Un cœur reconnaissant devant Dieu. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant nous aide à avoir de l'humilité. Un cœur reconnaissant devant Dieu nous aide à réaliser notre petitesse, à contrôler les choses de Dieu. Mais elle nous apprend aussi que Dieu est toujours au contrôle. L'humilité, c'est cette capacité de reconnaître que on ne peut pas se penser plus haut ou plus grand qu'on est. Qu'on peut toujours reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à nous. Quelqu'un qui est plus grand. Quelqu'un qui est capable de faire au-delà l'humilité dans nos vies, dans notre accent de grâce. Amen. C'est très important, bien aimé, d'avoir ça dans nos pensées. Un cœur reconnaissant devant l'épreuve. Un cœur reconnaissant devant les situations difficiles. Lorsque tu intercèdes. Je ne sais pas, cette année, pour ceux qui aiment bien faire les bilans, moi j'ai toujours peur de bilans, mais pour ceux qui aiment faire les bilans de l'année, lorsque tu fais tes bilans et que tu vois la difficulté, tu vois les épreuves par lesquelles tu as pu passer, quand Jacques pouvait dire dans Jacques au chapitre 1er, versets 1 à 2, il dit, je vois, pardon, versets 3 à 2 à 4, il dit, bien aimé, je sais que vous avez passé par des temps difficiles, des épreuves difficiles. Mais leur dit une parole, ils disent, sachez que cette épreuve en vous, ces épreuves dans vos vies produisent la patience. Elles produisent la patience. Et lorsque la patience sera arrivée à son terme, vous serez transformés. Lorsque la patience sera arrivée à son terme, vous serez transformés. La patience, cette capacité de supporter, cette capacité d'encaisser. Il n'y a qu'un cœur reconnaissant qui peut le faire. Seul un cœur reconnaissant est capable d'encaisser. Seul un cœur rempli d'humilité est capable d'encaisser. Si tu n'as pas cela, on verra. On te, comme ce bois ici. Je le bouge, mais il ne bouge pas. Parce qu'il n'est pas capable vraiment d'encaisser. S'il pouvait encaisser, il allait se plier un peu et revenir à sa forme. Quel est ton caractère, bien-aimé As-tu un cœur reconnaissant Un cœur capable d'encaisser et de bénir un cœur capable de dire « Merci, tu m'as fait ceci, mais Dieu le transformera en bien. » As-tu un cœur, un cœur qui est capable de dire « Oh, aujourd'hui, ça n'a pas été comme je voulais, mais je dis merci. » Un cœur capable de dire « J'ai perdu peut-être ce que j'aurais ou que j'avais ou que j'ai de plus cher, mais je dis merci au Seigneur parce que je sais que tu es toujours avec moi. » Un cœur reconnaissant dans l'épreuve. Pierre dit, dans 1 Pierre au chapitre 4, il dit « bien aimé Considérez comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles vous pouvez être à passer, parce qu'elles vous rapprochent de Jésus. Vous devenez semblable à Christ, mais la gloire est certaine. La gloire est certaine. Allez avec moi dans Romains. Nous allons lire Romains. Romains au chapitre 5, c'est un verset que nous avons partagé même il y a quelque temps dans le culte anglophone. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Vous êtes avec moi, bien aimé Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Paul dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans d'autres versions, on dit, l'affliction produit l'endurance. Dans d'autres versions, on dit, l'affliction produit la patience. Et il dit, il dit, il ajoute, il dit, la persévérance, elle, elle produit la victoire. Dans d'autres versions, on dit, elle produit le caractère, elle produit la maturité dans l'épreuve. Et cette victoire, et cette victoire, elle produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. L'espérance en Jésus ne trompe point. Affliction, difficulté, elle nous aide à à nous shape, la, la partie fat qui on prétend s'en va. Le vrai nous sort, le vrai caractère sort. Et lorsque ce vrai caractère sort, dans la victoire et dans l'épreuve, elle produit une vraie espérance, une espérance en Jésus-Christ, mais qui est basée sur l'action de grâce. Un cœur reconnaissant, un cœur reconnaissant, tel est ce que Dieu attend de nous dans les temps difficiles. Un cœur reconnaissant. Et ce cœur reconnaissant, c'est un cœur qui s'est loué. 
Ce cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait rechercher la face de Dieu. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait élever le nom de Jésus en toute situation. Voilà pourquoi le sage même, dans Proverbe au chapitre 17, verset 22, il dit qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. C'est ce que j'essaie de nous dire ce matin. J'essaie de nous encourager d'avoir une façon de prier Dieu, d'avoir une façon de voir le monde, de savoir porter le, le, les lunettes de la foi, pour voir tout ce qui est devant nous à travers les yeux de Jésus, à travers les yeux de la foi, et de capable d'être capable de dire, comme dans Romains 8, 28, que nous savons en reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés de Dieu, de ceux que Dieu aime et qu'il a mis à côté pour lui. Un cœur reconnaissant. Pour cela, il faut les yeux de la foi. Pour pouvoir dire, je marche par la foi et non par la vue. Un passage qu'on qu qu récite facilement aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que lorsque Paul a fait cette déclaration, il passait par des moments difficiles. Il pouvait dire qu'on m'a laissé à nu, que j'ai reçu 40 coups moins un, que j'étais affamé, que j'étais perdu, que j'ai été fouetté, j'étais en prison. Mais il dit, nous marchons par la foi et non par la vue. L'épreuve est une réalité de la vie, mais l'action de grâce et la foi est la solution. À cet homme, à ce lépreux, à ce samaritain, il lui a dit, va, va, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Qu'en ce 13 décembre, mon bien-aimé, lorsque tu sortiras de ce bâtiment, que tu dises, Seigneur, par la foi je me lève, Seigneur, par la foi je vais de l'avant, par la foi je te rends grâce et je te bénis. Oui, Seigneur, j'aurais peut-être perdu un emploi, perdu un être cher, gagné ici et là, mais en toute chose, c'est à toi et à toi toi seul que je rends grâce. À toi et à toi seul que je rends grâce. Ce n'est ni par ma force, mais c'est par toi seul. L'accent de grâce. L'accent de grâce dans ta vie. L'accent de grâce dans ma vie. Elle est importante. Elle est importante dans les épreuves. Elle est importante même lorsque tout va bien. C'est vrai, il y en a qui sont peut-être « successful in their life » comme on dit. Ils ont la réussite dans leur vie. Même lorsque, lorsque tout réussit, reconnais que tout ton excellent que tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Sache lui dire merci. Sache lui dire merci, bien-aimé. Sache lui dire merci. C'est vrai, on a parlé du 31 décembre. Sache dire merci à Dieu. C'est capital. C'est capital. Elle déterminera ta façon de voir les choses. Vous savez, même si je peux donner un témoignage personnel, je ne le fais pas souvent, mais un témoignage personnel, même au travail, des fois, on passe par des situations difficiles, audit après audit, questionnement après questionnement. Mais le sourire, dernièrement, l'auditeur, le, 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 il me regarde et dit, j'ai l'impression que tu, tu ne passes pas par des, des temps difficiles. Hein. Hein, les projets ici, les autres projets, les gens, ils ont la mine abattue. Mais toi, c'est comme s'il n'y a pas de souci. Je lui dis, celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. Je lui dis non, j'encaisse, j'encaisse ces choses. Je n'ai pas besoin de venir devant toi et de pleurer parce que tu n'as pas la solution pour moi. Mais je sais que lorsque je tourne mes yeux vers le roi, il me donne une direction, il me donne une pensée, il me donne une solution. Que ce soit au travail, dans ma famille, dans mes finances, il me donne une pensée et je change les choses. Voilà pourquoi je suis tranquille. Comme dirait un papa, il dirait je suis zen, confiant parce que je rends grâce à Dieu. Parce que je rends grâce à Dieu. Un cœur reconnaissant est nécessaire dans notre vie. Un cœur reconnaissant change les choses. Un cœur reconnaissant. Vous savez, le temps fini. Je vais nous partager quelques, trois, quatre choses avant de terminer. Il y a cette histoire, nous n'aurons peut-être pas le temps de lire. Pour ceux qui prennent note, dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 16 à 22. Il y a cette histoire de David. Alors que David est devenu roi. Il décide de, de ramener l'arche de Dieu dans Jérusalem. La Bible, dans, dans la maison de Dieu, je pense que c'était Jérusalem. Alors, la Bible nous montre qu'il était en train de danser, de louer, de chanter son Dieu d'une manière spéciale parce qu'il était tellement dans la joie. Et sa femme, Michal, Mika qui était la fille de Saül, l'a regardé du haut de la fenêtre elle a dédaigné. Elle lui a dit, mais comment toi un roi, peux-tu louer Dieu comme ça Elle a regardé avec, avec, avec dédain. Et lorsque Paul, non pardon, 
Lorsque David a fini de faire tout ce culte et qu'il est rentré, Micah lui a fait la remarque. Il lui a dit, mais comment tu peux adorer Dieu comme ça Et ça, euh, David s'est justifié. Mais après s'être justifié, je pense le verset 26, on dit que... Oui, pardon, le verset 22, on dit qu'elle est morte sans avoir d'enfant. Fais attention à ceux qui savent dire merci à Dieu. Fais attention à ceux qui savent rendre grâce à Dieu. Parce qu'ils portent avec eux un bagage. Je sais, alors je pensais, je dis, Saül, non, David, il pouvait s'imaginer. Alors qu'il était encore un jeune enfant, qu'il était en train de prendre soin des brebis de son père. Et que Samuel est venu et qu'il cherchait qui oindre. Il a mis à part des gens. Il a oint ici et là. Mais Dieu lui disait, non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il était peut-être un jeune perdu. Mais on est venu le chercher. Dieu a dit, oui, c'est lui, oint-le. Alors qu'il a été oint, il s'est encore retrouvé comme rien du tout, perdu attendant le salut de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, il s'est retrouvé devant Goliath et que là encore, il a pu exploiter le don de Dieu, mais malgré cela, la royauté ne lui était toujours pas donnée, il s'est retrouvé peut-être perdu jusqu'à ce que Saül l'appelle pour jouer de la harpe, mais malgré cela, la royauté ne lui était pas encore donnée, après il était rejeté Saül a même essayé de le tuer à plusieurs reprises, mais il est resté en vie, perdu Attendant le royaume, attendant le royaume, il s'est retrouvé avec des brigands. Lui qui avait reçu l'onction de Dieu s'est retrouvé avec des brigands. Il attendait, il dit, mais quand est-ce que ça viendra Alors un jour, une situation lui est donnée. Saül était là, on dit, on peut le tuer maintenant. Il a dit, non, non, je ne tuerai pas loin de Dieu. J'attendrai mon jour où Dieu lui-même intronisera. Et le jour où Dieu l'a intrôné, il a pris l'âge. Alors là, il disait, non, Mika, tu ne peux pas comprendre. Je loue parce que j'ai la joie. Je loue parce que Dieu a été fidèle hier, aujourd'hui, éternellement. Je loue parce que sa grâce dans ma vie demeure à jamais. Voilà pourquoi nous rendons grâce. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Bien aimé, nous ne rendons pas grâce à Dieu parce que nous avons envie de le faire. Nous avons une histoire. Nous avons un bagage. Nous avons une historique, un passé et nous allons devant dans la victoire, dans la victoire. Et Satan ne pourra rien. Tel est notre espoir. Tel est notre espoir. Tel est notre espoir, bien aimé. Tel est notre espoir. Paul et Silas, dans Acte au chapitre 16, la même chose, ils sont en prison, ils viennent d'être fouettés à Philippe, ils sont là et disent, oh mon Dieu, on nous a tabassés. Paul dit, prions. Il se met à prier, il se met à louer, il se souvient qu'un jour, il était persécuteur. Il se souvient qu'un jour, alors qu'il était perdu, Dieu l'a racheté. Il se souvient qu'un jour, les gens ne voulaient pas de lui, mais au désert, très loin, à Damascus, à Damas, quelqu'un allait le chercher, qu'il a ramené. Il se souvient qu'un jour, Dieu a dit, mettez-moi à part, Paul et Barnabas. Alors il dit, Seigneur, tu agiras. Et donc, quand tu es dans cet état, les anges de Dieu se mettent en mouvement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des anges, certains une certaine appréhension. La Bible ne nous demande pas de commander les anges par notre prière, pardon, par, en les commandant par nos paroles directement à eux. Mais je nous dis que si nous savons rendre grâce à Dieu, que si nous savons reconnaître la place de Dieu, les anges de Dieu se mettront en mouvement. Ils se mettront en mouvement dans nos vies. Car c'est vrai, la Bible dit que ce sont des esprits au service des saints. Mais c'est eux qui agissent lorsque nous, nous tournons nos regards vers le roi de rois. Ils agissent lorsque nous disons, Seigneur, reçois la gloire, reçois la victoire. Il dit, ange, va libérer Paul, va libérer Silas, va libérer Pierre, va libérer le pasteur Élie, va libérer telle personne. Agis, agis, agis. Il donne l'instruction et les anges viennent et nous soulèvent. Et la victoire de Dieu se manifeste. Cœur reconnaissant. Cœur reconnaissant. Je voudrais terminer. Beaucoup de choses nous pourrons dire. La Bible tout entière, tout l'Ancien Testament est rempli d'histoires de reconnaissance. Nous pourrons en parler jusqu'au soir, mais pour respecter le temps, je veux juste dire quelque chose. Sachant aussi pousser quelqu'un d'autre à rendre des actions de grâce. C'est que je veux dire sachant être bon les uns les autres, afin que quelqu'un dans sa vie puisse rendre des actions de grâce à cause de ce que tu as fait pour lui ou pour elle. C'est capital, c'est capital dans nos mariages. Aujourd'hui, les gens pensent seulement à eux-mêmes, seulement à eux-mêmes. Souviens-toi, lorsqu'on parlait de la femme vertueuse, dans le Proverbe 31, on dit que son mari, lorsqu'il était au bord de la ville, il était heureux. Lorsque ton mari ou ta femme sort le matin, qu'est-ce qu'il y a dans sa pensée 
Est-ce qu'elle se souvient de ce mari ou de cette femme qui m'a chauffé en me posant cent mille questions, qui m'a dérangé Ou bien elle serait dit, béni soit Dieu pour Serge. Ou bien elle serait dit, béni soit Dieu pour Tina. Béni soit Dieu pour quelqu'un. Quelle est cette pensée qui te pousse le matin lorsque tu sors, lorsque tu rentres chez toi Qu'est-ce que tu déposes dans l'autre Aide quelqu'un à rendre des actions de grâce pour toi. Pousse quelqu'un, pardon, à rendre des actions de grâce à Dieu. Et tu verras, la bénédiction de Dieu t'accompagnera. Tu verras, la grâce de Dieu t'accompagnera. Pousse quelqu'un à rendre des actions de grâce. Parce que lorsqu'on rend des actions de grâce, comme je le disais, la louange et la gloire de Dieu se manifestent. La louange et l'adoration, c'est au-delà des chants. C'est vrai qu'on a une superbe chorale qui nous chante très très bien. On chante, on lève les mains. Mais je nous dis que l'adoration et la louange, c'est d'abord une histoire de cœur. Assure-toi que ton cœur est connecté à Dieu Assure-toi que ta pensée est connectée à Dieu Assure-toi que lorsque tu sors, lorsque tu es au travail Tu as toujours cette même engouement de louange dans ta voix Dans ta bouche, dans ton cœur, dans tes pensées Sinon, tu es une cymbale résonante qui fait beaucoup de bruit Que Dieu bénisse sa parole